సో నేను మీకు ప్రీవియస్గా ఎస్ ఇంకర్నెస్ జావా స్క్రిప్ట్ గురించి చెప్పాను అలయన్స్ ఇంకర్నెస్ జావా స్క్రిప్ట్ గురించి చెప్పాను క్లోజర్స్ అవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కవర్ చేశాను రైట్ సో ఈ వీడియోలో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈవెంట్ లూప్స్ గురించి అయితే చెప్తాను సో ఈవెంట్ లూప్స్ గురించి చెప్పే ముందు ఒక ప్రీవియస్ ఏదైతే ఎస్ ఇంకర్నెస్ జావా స్క్రిప్ట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా దాన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది ఏ విధంగా మన ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్స్లో వెళ్తుంది అదైతే నేను చెప్తాను సో దట్ మీకు క్లోజర్స్ అనేవి ప్రీవియస్గా అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా అర్థమైపోతాయి అనమాట ఓకే సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండండి అండ్ అలానే ఫ్యూచర్లో ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే మీకోసం తీసుకొస్తాను దట్స్ మై గ్యారంటీ ఓకే నా మరి సో ఇక్కడ మీ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ మీద చూసినట్టయితే నేను ఏంటి ఎస్ఎంకర్నెస్ ప్రోగ్రామింగ్ చేశాను ప్రీవియస్గా రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చేశాను సింపుల్గా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను బి అనేది ఒక ఫంక్షన్ బి అనే ఒక ఫంక్షన్లో ఏం చేశాను ఒక టైమ్ అవుట్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చాను రైట్ ఏమి ఇచ్చాను సెట్ టైమ్ అవుట్ ఇంటర్వెల్ రాశాను ఫర్ ఫోర్ సెకండ్ ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం బీన్ కాల్ చేస్తాం అప్పుడు అనమాట సో మనం బీన్ ఎప్పుడు కాల్ చేసాం ఇక్కడ ఈ లోపల కాల్ చేసాం రైట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి కాన్స్ట్ బి ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాను సో ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఒక సెట్ టైమ్ అవుట్ ఇంటర్వెల్ యూజ్ చేస్తాం సో అది మెథడ్ రావచ్చు ఓకే సో సింపుల్గా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాం కాన్స్ట్ ఏ అని ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను దీనిలో ఫస్ట్ ఏం చేశాను ఒక లాగ్ చేయించాను ఒక కన్సోల్ లా కన్సోల్ డాట్ లాగ్లో ఐఎమ్ ఫస్ట్ అని చెప్పి లాగ్ చేయించాను దట్స్ ఆల్ నెక్స్ట్ ఏం చేశాను బీన్ కాల్ చేశాను సో బీన్ కాల్ చేసిన ఈ ఫంక్షన్ నుంచి ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్తుంది ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇది ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని కంప్లీట్గా నేను ఒక ప్రెజెంటేషన్ తయారు చేశాను మీకైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో బీని కాల్ చేసినప్పుడు ఇది నేను ఏం చెప్పాను లైక్ ఫోర్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుందని చెప్పాను మీకు డౌట్ రావచ్చు మరి ఫోర్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుందన్న ఓకే కరెక్ట్ ఆ ఫోర్ సెకండ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్తుందా వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ డౌట్ రావచ్చు కదా సో ఆ ఫోర్ సెకండ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అది కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వెబ్ కేపీఐస్ అని ఉంటుంది అనమాట సో అది మీకు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా అయితే చెప్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంటేషన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటాను ఫస్ట్ మనం బీని బీ ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం బీ ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం దానిలో సెట్ ఇంటర్వెల్ యూజ్ చేసాం సారీ సెట్ టైమ్ అవుట్ యూజ్ చేసాం ఆ తర్వాత ఏ ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం ఏ ఏ ఫంక్షన్ లోపల ఫస్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేయించాం ఆ తర్వాత బీ ఫంక్షన్ కాల్ చేయించాం ఆ తర్వాత మనం మళ్ళీ ఏ ఫంక్షన్లో ఇంకో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ రాసాం రైట్ సో ఇదే ఇలా గుర్తుపెట్టుకుని ఉంచండి నేను ఇప్పుడు ప్రే ప్రెజెంటేషన్ చూపిస్తాను కదా ఇదే కాంటాక్ట్స్ వీళ్ళ ఇది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ వీళ్ళ ఏ విధంగా అవుతుంది ఈవెంట్ లోకి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో దానికోసం నేను ప్రెజెంటేషన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను ఇప్పుడు సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నేను ప్రెజెంటేషన్లోకి ఏదో వచ్చేసాను సో ఈవెంట్ లూప్స్ నాకు తెలిసి ఈవెంట్ లూప్స్ ఈ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ వీళ్ళు ఏ విధంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి సో సింపుల్గా నేను నెక్స్ట్ లైట్ క్లిక్ చేశాను ఏంటన్నా ఇక్కడ డిఫరెంట్ బాక్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ ఏంటి వెబ్ ఏపీఐస్ ఏంటి ఇక్కడ మెసేజ్ క్యూ ఏంటి ఇవన్నీ ఓకే ఇక్కడ ఇదేంటి మనకి రీఫ్రెష్ బటన్ ఉంది ఇదే అనమాట లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ వీళ్ళ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఫస్ట్ ఈ విధంగా లైక్ అంటే నేను బాక్సులు ఎందుకు చెప్పానంటే అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మేము ఎందుకు పక్క పక్కన బాక్సులు పెట్టాను అంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవడం కోసం అనమాట సో ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాము మనకు అది ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ గ్లోబల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ అనేది రాశాను ఓకే మనం ప్రోగ్రామ్లో ఆల్రెడీ చూసాం ప్రోగ్రామ్లో ఫస్ట్ మనం దేన్ని కాల్ చేసాం ఏని కాల్ చేసాం రైట్ సో అందుకు మనకి ఫంక్షన్ వన్లో మనకి ఏదైతే లాగ్ ఉందో లైక్ ఫంక్షన్ వన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ వేలోకి వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వన్లో ఫస్ట్ ఏముంది అది చూసుకుంటుంది సో ఫస్ట్ ఏముంది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఉంది రైట్ సో ఫంక్షన్ వన్లో మనకి ఏదైతే ఫంక్షన్ ఏలో మనకి ఏదైనా ఏం చేసాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ చేసాం ఐఎమ్ ఫస్ట్ అని ప్రింట్ చేయించాం కదా సో అది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి వస్తుంది అనమాట తర్వాత లైక్ ఫంక్షన్ వన్ కాల్ చేసాం ఓకే ఫంక్షన్ వన్ మన ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి వచ్చింది దాని తర్వాత అది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైతే స్టెప్ ఉందో
ఏదైతే ఈ కాల్ బ్యాక్ ఉందో మనకి ఇక్కడ వెబ్ ఏపీఐస్ ఉన్నాయి సో వెబ్ ఏపీఐస్ ఉన్న మనకి సెట్ టైమ్ అవుట్ వస్తుంది అలానే ఏజెక్స్ ఏపీఐ మనకి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో దీనిలో చాలా ఉంటాయి సో వెబ్ ఏపీఐస్లోకి మనకి ఏమొస్తుంది సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది కూడా వస్తుంది అనమాట సో సింపుల్గా ఆ ఫోర్ సెకండ్స్ ఏం చేసుకుందంటే ఇది మనం ఈ ఫోర్ సెకండ్స్ రాసాం కదా సెట్ టైమ్ అవుట్ అనేది సో ఈ ఫోర్ సెకండ్స్కి ఈ కాల్ బ్యాక్ అనేది వెబ్ ఏపీఐస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది ఫర్ ఫోర్ సెకండ్స్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ సో ఫోర్ సెకండ్స్ అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట వెళ్ళి అంతే అక్కడ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లో ఏది ఫోర్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ బి అనేది ఫోర్ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత మనం ఏం చేసాం ఇంకో కన్సల్ట్ ఒకటి లాక్ చేయించాం రైట్ సో అది మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అది ఏం చేసింది ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి అది వచ్చింది అక్కడ మనకి ఏదైతే ప్రింట్ చేయించామో అది మనకి అక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది కన్సోల్లో ఆ తర్వాత ఏదైతే ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లో మనం ఏదైతే ప్రింట్ చేయించామో అది అక్కడ ప్రింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి రిమూవ్ కూడా అయిపోతుంది రైట్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా ఫంక్షన్ వన్లో లైక్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఫంక్షన్ వన్లో మనం ఏవే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అని చూసుకుంటుంది సో ఇంకేమైనా రాసామా మనం ఫంక్షన్ ఏలో ఏం చేసాం ఫస్ట్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఐ ఆమ్ ఫస్ట్ అండ్ నేను లాక్ చేయించాను తర్వాత ఫంక్షన్ బీన్ కాల్ చేశాను తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఐ ఆమ్ ఫస్ట్ అగైన్ అని రాశాను అంతే ఇంకేం చేయలేదు కదా సో అందుకోసం ఏమవుతుందంటే ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి ఫంక్షన్ వన్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది సో రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే ఇక్కడ వెబ్ ఏపీఐస్లో మనం కాల్ బ్యాక్ ఇచ్చామో సో రైట్ కాల్ బ్యాక్ ఇచ్చాం కదా సో అది ఫోర్ సెకండ్స్ డ్యూరేషన్ వెయిట్ చేయాలి కదా సో ఫోర్ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి క్యూలోకి వస్తుంది అనమాట లైక్ లైన్లో నిలబడుతుంది లైన్లో మీకు ఆల్రెడీ స్టాక్స్ చూసే ఉంటారు సో స్టాక్స్ మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఇన్ కేస్ చదివితే మీకు ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ ఇవి మీరు ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది రైట్ సో ఇది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది క్యూలోకి వస్తుంది అనమాట ఫోర్ సెకండ్స్ అయిపోయింది కదా సో ఫోర్ సెకండ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది క్యూలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు జస్ట్ లైక్ కొంచెం ఇది చేయండి లైక్ పర్ఫెక్ట్ విజన్ చేయండి ఏమైంది ఇక్కడ జస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది రొటేట్ అవుతుంది చూడండి లైక్ చూసారా ఇది ఎందుకు రొటేట్ అయిందంటే దట్ ఈస్ ద ఈవెంట్ లూ లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ నుంచి మనకు వెబ్ ఏపీఐస్లోకి వెళ్ళింది ఒక కాల్ బ్యాక్ రైట్ కాల్ బ్యాక్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది మనకు మెసేజ్ కీలోకి వచ్చింది మెసేజ్ కీ నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్తూ అది ఎగ్జిక్యూషన్ లూప్లో అవుతుంది సో దట్స్ వై ఇది మనకి ఇలా తిరుగుతుంది అనమాట రైట్ అర్థమైందా ఇది మనకి ఇలా తిరిగిందంటే దట్ మీన్స్ అంటే ఇక్కడ మెసేజ్ మెసేజ్ క్యూ నుంచి ఏదైతే కాల్ బ్యాక్ ఉందో అది ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి వెళ్ళినట్టు సో ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లో అది మనకి అక్కడ ఏదైతే మనకు బీలో ఇచ్చామో అది అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో అది ప్రింట్ అయిన తర్వాత మన ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్ అనేది కంప్లీట్గా అరేజ్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఇది మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నది అనమాట రైట్ మీకు అర్థమైందా సో ఇది ఈవెంట్ లూప్స్ గురించి నేను ఇది షార్ట్ జస్ట్ ఈవెంట్ లూప్స్ ఒకటే కవర్ చేస్తాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్స్లో మిగతా అవన్నీ కవర్ చేసుకుందాం రైట్ సో మీకు ఈవెంట్ లూప్స్ పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి ఎందుకంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక గ్లోబల్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్కోప్లోకి లైక్ గ్లోబల్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి ఏ విధంగా వెళ్తుంది అని తెలియాలి కదా సో దానికోసం నేను ఈవెంట్ లూప్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనమాట సో ఐ హోప్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ లైక్ ఎస్ఇన్కర్నస్ జావా స్క్రిప్ట్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా అదే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ లైక్ ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లోకి వస్తే ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టు అయితే వాట్ వీల్ డిస్కస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లైక్ ప్రీవియస్గా చూపించాను కదా ఏమి టాపిక్స్ కవర్ చేసుకున్నా ఒకసారి ఎక్స్ ఇక్కడ చూ చూద్దాం హాయిస్టింగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కవర్ చేసాం స్కోప్ చేయింగ్ లెక్స్కల్ స్కోపింగ్ ఈ రెండు కవర్ చేసాం యూజ్ స్ట్రిక్ మోడ్ ఇది కవర్ చేయలేదు ఇప్పుడు నేను కవర్ చేసేస్తాను ఇది ఓకేనా దిస్ కీబర్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా కవర్ చేశాను క్లోజర్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అది కూడా మనం కవర్ చేసాం మీకు క్లోజర్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అర్థం కాకపోతే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు లెక్స్కల్ స్కోపింగ్ అనమాట లెక్స్కల్ స్కోపింగ్ ఆల్మీకి గుర్తుంటే క్లోజర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో
right es5 so i must have fifth version lo manaki introduce chesadu use strict mode suppose nenu ikkada a equals to nenu ela isthanu like 2 ani isthanu okay so ipudu nenu em chestanu ante long a print chestanu okay control back tick chestanu so cls chada and node in episode this em ochindi 2 ochindi okay perfect ani ochindi but a anedi man a type of like vara nen variable la variable type ani em ivalled kada so ikkade manaki ee strict mode anedi introduce cheyalsu anamata like idi ippudu ikkada varaku perfect ga undi a equal to 2 anedi ichesanu ikkada nen eppudaithe use strict an rastanao eppudu chodandi em avuthundo so str rct strict an ichanu and ela isthanu so ippudu a equals to 2 baane undi ikkada log baane undi eppudu ippudaithe use strict an rasano ikkada chodandi em avuthundo cls node in this dot js emaindi error ochindi enduku error ochindi ikkada chodandi ఏం ఎర్ర వచ్చింది ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఎర్ర వచ్చింది మనం ఏం డిఫైన్ చేసామా డిఫైన్ చేయలేదు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ వ్యాల్ ఏ ఈ క్వశ్చన్ పెట్టాను అనుకోండి సో అప్పుడేమవుతుంది సిఎల్ఎస్ అప్పుడు మనకు పర్ఫెక్ట్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది నోట్ ఇన్ డెన్స్ డాట్ చేస్ టూ బట్ నేను ఆఫ్ వేరియబుల్ టైప్ ఏ అనేది ఆఫ్ అ వేరియబుల్ టైప్ అని నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు ముందు సో ఎప్పుడైతే నేను స్ట్రిక్ట్ మోడ్ యూజ్ చేస్తానో యూజ్ స్ట్రిక్ట్ అని నేను ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తానో అక్కడ ఏమవుతుంది అది మనకి అది ఏ టైప్ అని డిఫైన్ చేస్ దేన్నే మనకి అది ప్రింట్ అవుతుంది అదర్వైజ్ అది పర్టికులర్ ఏదైతే వేరేబుల్ ఉందో లేదంటే ఆ ఏదైతే మనం అక్కడ రాసామో వేరేబుల్ నేమ్ కానీ అది మనకి డిఫైన్ చేయలేదని చూపిస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్ట్రిక్ట్ మోడ్ అనమాట సో అందుకే మనకి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో యూజ్ స్ట్రిక్ట్ అనేది మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఓకేనా సో ఇవన్నమాట ఐ థింక్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసిన అనుకుంటా మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెసెంటేషన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను సో దట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయో అవైతే ఇప్పుడు చెప్పేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకేమన్నా యూ స్ట్రిక్ట్ మోడ్ అయిపోయింది అండ్ వాట్ ఈస్ ఈవెంట్ లుక్ కూడా అయిపోయింది సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంకేం మనం ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్నా ఈ ఈవెంట్ ప్రాపగేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం బబ్లింగ్ అందరూ చెప్పాను క్యాప్చరింగ్ అంటే చెప్పాను హెచ్ఓఎఫ్ అంటే హైర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్ఓఎఫ్ లైక్ హైర్ ఆర్డర్ ఫంక్షన్లో ఒక ఫంక్షన్ ఈ విధంగా ఇంకో ఫంక్షన్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా తీసుకుంటుంది అని చెప్పాను అలానే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అంటే చెప్పాను ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్గా వేరే ఒక ఫంక్షన్ పాస్ అయితే కాల్ బ్యాక్ ఫంక్షన్ అనమాట అది ఓకేనా ఇంకేం మాట్లాడుకోవాలి మనం ఫంక్షన్ కర్రింగ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి కాల్ బ్యాక్ హెల్ప్ ఎజెక్స్ యూజింగ్ ఎక్స్ ఎంఎల్ హెచ్టి రిక్వెస్ట్ వీటి గురించి అయితే మాట్లాడుకోవాలి రైట్ సో ఇది నెక్స్ట్ మనం కవర్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియో ఎంత అనమాట ఈవెంట్లో పర్ఫెక్ట్గా అర్థం అవ్వాలి దట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ కాంటాక్ట్స్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి కదా సో అందుకు మనకి ఈవెంట్ లూప్స్ అనమాట ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ ఈ వీటి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నాం ఇవి ఒకసారి అర్థం చేసుకొని నోట్స్ అయితే రాసుకొని లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి థ్యాంక్ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ